Dear students, now let us take up another form, another form of uh, poetry uh, for discussion today, and uh, that is uh, sonnet. Now, uh, what is sonnet? Sonnet, actually, it is a term which is derived from the Italian word sonita, which means a little song, a small song, and uh, which is further derived from the Latin word sonius, sonius, meaning a sound. So uh, basically, it is a kind of uh, you know lyrical poem uh, in which lines are fixed. So a sonnet is a fourteen-line poem, fourteen-line lyrical poem. You know, lyrical poem we discussed in the last video, and if you haven't seen it, you you just watch it and uh, get an idea of what a lyrical poem is. So basically, a lyrical poem is uh, about some intense personal emotions. Okay. But what is the difference here? Uh, first thing is, it is a poem of 14 lines. Second thing is that it is written in iambic pentameter. So we, uh, in the next slide, I will uh, just briefly tell you what is iambic pentameter. Because this is important, because it is an important feature of sonnet. Then its rhyme scheme is, uh, you know, fixed uh, with little or no variation. That means uh, its rhyme scheme is fixed and uh, uh, it was introduced into English uh, poetry, uh, English literature by Sir Thomas Wyatt and Henry Howard uh, in uh, the fif uh, 1520s and 30s, that means in 16th century or uh, Elizabethan age. And after its introduction, it was uh, made popular by uh, the great poets like Sidney Spencer and William Shakespeare. So before going to the next slide, uh, just a recall, uh, of what we have learnt in this slide, sonnet, a word which is derived from Italian word sonito, which means a little song, and uh, it is a 14 line poem. That means total number of lines are 14, and it is a lyrical poem which is written in iambic pentameter. This is important, iambic pentameter, and it has got a fixed rhyme scheme. Okay, let's go uh, now. Now let's learn what is iambic pentameter. Now. Uh, iambic pentameter, you know, it is a it is a, a length of a line line in words in poetry. Uh, it's just like when you go to the tailor. So, you know, the tailor takes uh, uh, a measure of uh, your hands, length, waist, and all. So, uh, likewise, poetry may be her line ki ek length hoti hai. And length is measured in meter. So what is that meter? Oh, meter, uh, uh, centimeter or meter wala nahi. Iska meter thoda sa alag hota hai. What is that meter? That we'll uh, discuss now. Penta aapko pata hai. Penta ka matlab 5. Penta hexa matlab 6. So penta matlab 5. Or meter matlab uski length. 5 meter. Meter, the AO centimeter or meter wale se confuse nahi karna. Now, iambic pentameter. That means a line of words in poetry which is composed of five metrical feet. Panch uske metrical feet hote hain. Panch uske metrical feet. Uh, that is why penta, meter. So five meter. That means five metrical feet. Ab wo feet kaun sa hai? Agar wo unstressed followed by stressed syllable hai, to usko hum kehte hain ayamb. Ayamb. I A M B I am. So, alag alag feet. Hai. There are alag, uh, different uh, types of meters in poetry uh, that we'll take up uh, later in a separate video. For the time being, you just understand I am ka matlab hai. two syllables. Two syllables. Jin mein pehla syllable unstressed hai aur dusra stressed. Hai. Right? Now, what is a syllable that I'll just go uh, through in the next slide? So, uh, syllable up samjye uh, ek part of a word, ek word ka hissa. So, yeah, let's understand what is a syllable. Syllable is nothing but a single unit of speech. Wo apne aap mein complete word ho sakta hai, ya wo kisi word ka ek part ho sakta hai. Uh, for example, you know, uh, when you uh, speak a word, so you can separate into it into different parts. Ek uske andar ek vowel sound hota hai. Har jo word hai, उसके अंदर मिनिमम एक वॉवल साउंड होगा ही होगा जैसे आप ही बोलते ही तो ह के अंदर भी ई जुड़ा हुआ है ओके okay? हां बोलते तो आ जुड़ा लाइकवाइज 
you know likewise you know all words they are made of vowel sounds or oh alag alag vowel sounds you have they can be separated into syllables for example jaise hum kehte hain big big so ek hi saans mein bol dete hain koi break nahi lag rahi big to isme kiski matra hai hindi mein samjhe to matra samajh hindi mein aap samjhe to jitni matra utne syllable seedha sa hisab rakho big isme ek hi matra hai big ek hi syllable hai cool u ki matra ek hi hai drunk a aa raha hai sirf beech mein a ड्रंक का नहीं आप बोलेंगे क के आगे भी आ, नहीं है इट इज ड्रंक इट इज नॉट ड्रंक इट इज ड्रंक एक ही एक ही साउंड है एक ही एक ही आपका वॉवल साउंड है और एक ही मात्रा समझो उस तरह से लेट्स गो टू द नेक्स्ट टू सिलेबस सॉलिड 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 सो एक एक हो गया इसमें ओ की मात्रा और लिड एक दूसरा हो गया तो दो सिलेबल फ्रीडम फ्रीडम फ्री डम ई और अ, दो सिलेबल पंप किन pump kin up you, you just uh, you know practice this it will it is very easy ab dekho na kitni matra hai kitni break lag rahi hai pump kin aap seedha thode bolte pump kin aisa to nahi bolte aap aap pump kin isi tarah se instrument instrument ab isme dekho kitni matra aa rahi hai teen aa rahi hai in to ment right to instrument to matlab aise simple samjhe to teen break lag rahi hai bhai medical मेटिकल मेडिकल सो तीन सिलेबल इसके अंदर है तो इसमें अल्फाबेट बहुत है लेकिन मात्रा कितनी है तीन ही है वॉवल जिसको ऊपर बोल रहा है वॉवल साउंड लास्ट जो है वो चार सिलेबल का एग्जाम्पल देखते हैं इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इन टेलीजेंस जेंस अब आप बोलोगे जी इसमें ई e लगा हुआ है लास्ट में एक मैंने कहा वॉवल साउंड देखना है वॉवल नहीं देखना तब तो इसमें आप इंटेलिजेंस नहीं बोलते ओके आप क्या कहते हैं इंटेलिजेंस स पे जाके डेड हो जाता है साउंड अब स अ नहीं कहते अगर स अ कहते तो इसमें पांच सिलेबल होने थे तो देर आर ओनली फोर इन टेल ली जेंस जेंस राइट इसी तरह कॉम्प्लीकेटेड कॉम प्ली दो के तीन टेड चार ओके so this is how you can understand syllables to so, itna samajh mein aa gaya aapko every word is made of syllables usme jo matra hai har shabd mein aati hi aati hai shuddh hindi mein agar aap samjhe to theek hai aur angrezi mein bole to vowel sound right to aapko syllable samajh mein aa gaya right let's go back now ab ab ye ayam jo hai ayam ye naam hai kisi ka kiska naam hai जिसका एक पहला पाँव हल्का है और दूसरा भारी है पहला जो वर्ड है वो अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड क्या होता है अनस्ट्रेस्ड मीन्स वेर यू आर पुटिंग मोर फोर्स ऑन द वर्ड दैट इज स्ट्रेस्ड और जहाँ पे कम फोर्स लगता है वर्ड पे उसको बोलते हैं हम अनस्ट्रेस्ड राइट हम ऐसे नहीं कहते हमेशा से कि हमेशा से आप स्ट्रेस्ड पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते जैसे किसी को डांटना है आपने तो आप एक स्ट्रेस्ड में पैटर्न में बोल सकते हो एक दो सेंटेंस दो चार लेकिन जब भी आप दिन में बात करेंगे तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे कई बार अनस्ट्रेस्ड होगा वर्ड कभी स्ट्रेस्ड होगा सो दैट इज द वेरिएशन देन आप यू जस्ट रिमेंबर अयाम्ब का मतलब है दो सिलेबल है उसके अंदर अयाम्ब के अंदर और इसका पैटर्न है पैटर्न फिक्सड है पहला अनस्ट्रेस्ड आएगा दूसरा स्ट्रेस्ड आएगा सो दैट इज अयाम्ब इसी तरह दूसरे भी फीट हैं दैट विल डिस्कस लेटर दूसरे भी मीटर्स हैं एना पेस्ट है टेक्सटाइल है तो दैट विल टेक अप लेटर फॉर द टाइम बींग बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मीटर दैट इज और स्ट्रेस पैटर्न अयाम्ब तो इतना समझ लीजिए अयाम्ब में दो सिलेबल होते हैं दो सिलेबल का पैटर्न होता है उनका अनस्ट्रेस पहला आएगा स्ट्रेस्ड बाद में आएगा एंड दिस पैटर्न को आप लिख सकते हैं इस तरह से डम 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 नाउ यू सी हेयर लेट्स टेक अ पॉइंटर ओके एक पॉइंटर ले लेते हैं बॉल पॉइंट पेन ओके सो नाउ यू सी हेयर अब ये ये दो सिलेबल है देर आर टू सिलेबल्स पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया एक अयाम्ब एक अयाम बन गया 
ये पैटर्न भी होना चाहिए अनस्ट्रेस्ट रेस्ट और टोटल कितने होने चाहिए दो तो ये पहला ये दिस इज द सेकेंड वन टू ये डाडम ये थ्री ये ये फोर राइट right? और ये फाइव तो ये फाइव मीटर हो गए एक मीटर में दो सिलेबल और उनका पैटर्न अगर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड है तो उसको बोलेंगे हम अयाम्बिक और ये एक दो तीन चार पाँच अयाम्बिक पेंटामीटर सो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया ऑफ वट है अयाम बेज एंड वट इज अयाम्बिक पेंटामीटर राइट सो ये पैटर्न बदल गया मान लो ये डम डा हो गया डम डा डम डा तब ये अयाम नहीं रहेगा देन इट विल चेंज टू सम अदर मीटर वो दैट विल लर्न इन अ सेपरेट वीडियो वो वो भी है राइट दैट विल डिस्कस लेटर ओके देन अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है हीरोइक कपलेट हीरोइक कपलेट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर एंड यू नो हीरोइक कपलेट वॉज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म विच वॉज यूज बाई मैनी पोइट्स जो नियो क्लासिकल एज और एक कई बार आएगा आपको जफरी चौसर से शुरू करेंगे आप जफरी चौसर ने भी हीरोइक कपलेट में लिखा था राइट सो वट इज हीरोइक कपलेट अब कपलेट से पता चल रहा है कपल का मतलब दो जैसे कॉमन थिंग दो आदमी दो व्यक्ति हैं तो कपल हो गया ठीक है तो पेयर ऑफ यू नो एंड राइम्ड लाइन्स पेयर मतलब दो लाइने जिनका क्या है एंड राइम है एंड राइम का मतलब क्या होता है जिसमें एंड वाला वर्ड जो है एक दूसरे को राइम कर रहा है जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर तो स्टार और आर यू नो दे आर राइमिंग तो ये है एंड राइम्ड राइट तो कितनी लाइन है दो लाइन है जो एंड राइम्ड है और लिखी किस में है दे आर रिटर्न इन अयाम्बिक अयाम्बिक पेंथामीटर किस में लिखी है वो अयाम्बिक पेंटामीटर में कहने का मतलब उनका ये स्ट्रेस पैटर्न है उनमें टेन सिलेबल्स है सिलेबल या दस है और दो स्ट्रेस दो सिलेबल से हमारा एक मीटर बन रहा है अयाम्बिक ठीक है तो वो भी लिखी होगी किस में अयाम्बिक पेंटामीटर में तो इस तरह के जो लाइन्स हैं इस तरह के जो कप उसको बोलेंगे हम हीरोइक कपलेट हीरोइक कपलेट राइट ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर एलेक्जेंडर पॉप आपने सुना ही हुआ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग सो इसी का वेरिएशन है वो एक्चुअली इट रिटन दस थिंग लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग ओके सो ये है दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हीरोइक कपलेट और इसमें आपको टेन सिलेबल्स मिलेंगे अगर आप सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू जस्ट काउंट द सिलेबल्स इन ईच लाइन और ये आपको टेन टेन सिलेबल्स मिलेंगे दोनों में ठीक है सो यू जस्ट डू इट पॉज द वीडियो हेयर एंड काउंट द सिलेबल्स ओके तभी ये अयाम्बिक पेंटामीटर हो और इसमें क्या है ये स्ट्रेस uh, पैटर्न भी होगा लिटल लिटल अ लिटल अ जो है अ अनस्ट्रेस्ड लिट स्ट्रेस्ड टल अनस्ट्रेस्ड ठीक है स्ट्रेस्ड ओके अनस्ट्रेस्ड एंड लर्निंग टू सिलेबल्स लर्निंग लर्निंग तो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड तो ये पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको बिकॉज वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकरस सो इट मे इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस बट नॉट इम्पॉसिबल इफ यू रियली वॉन्ट टू प्रैक्टिस इट दैन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ऑल यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मास्टर इट तो अभी ये हीरोइक कपलेट क्लियर हो गया और दूसरी चीज़ एक इसी के साथ जुड़ी हुई है दैट इज ब्लैंक वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स आपके जो एलिजाबिथन ड्रामेटिस्ट थे क्रिस्टोफर uh, मार्लो और बाकी विलियम uh, शेक्सपियर uh, तो वो लोग इस इस तरीके से प्लेज प्लेज के डायलॉग्स लिखते थे ब्लैंक वर्ड्स में व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड लाइंस रिटन इन अयाम्बिक अयाम्बिक पेंटामीटर ऊपर वाला राइम्ड था और दो ही लाइनें थी तो कपलेट हो गया ये अनराइम्ड है दीज लाइन्स आर अनराइम्ड बट दे आर ऑल्सो रिटर्न इन अयाम्बिक पेंटामीटर तो इसको बोलेंगे हम ब्लैंक वर्ड्स तो यही फर्क है हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स में कपलेट में ओबियसली दो लाइन है दो एंड राइम्ड है अयाम्बिक अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है ब्लैंक वर्ड्स इज ऑल्सो रिटर्न अयाम्बिक पेंटामीटर बट अन राइम्ड लाइन्स सो दिस इज नोन एज ब्लैंक वर्ड्स सो आई थिंक इट इज क्लियर लेट्स गो बैक नाउ ओके सो दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू 
uh, I made uh, this iambic pentameter uh, uh, amply clear I think then a syllable also you have learned and uh, now let us learn how many types of sonnet sonnets are there so uh, the most famous sonnets the well-known sonnets in English are three one is Petrarchan the second one is Spencerian and the third one is Shakespearean so let's uh, learn the first one these are the three men uh, and uh, who popularized the sonnet writing uh, on the first on the top of uh, is Petrarch a uh, 14th century Italian poet and then we have uh, Edmund Spencer who is a contemporary of uh, uh, this great man the uh, William Shakespeare so Spencer Shakespeare and uh, uh, the names of these uh, sonnets have also been kept uh, you know according to their masters so Italian poet Petrarch is Petrarch and Edmund Spencer and Shakespeare okay so what is Petrarchan sonnet Petrarchan sonnet you know sonnet you know it is named after the Italian poet Petrarch and uh, it has got a rigid structure and its rhyme scheme is also fixed so what is the uh, you know structure of this uh, uh, sonnet so it has got an octave so it has got two stanzas two stanzas is in the which is the first stanza hai eight lines ka jisko hum bolte hain octave an octave aur dusre wala jo hai six lines ka we call it sestet the last first eight lines are called octave and last six lines are called sestet or eight plus six ho gaya 14 so 14 lines ka is sonnet hota hai aur uske andar jo petrarchan sonnet hai uska jo structure hai wo aisa hota hai first eight lines uh, एक stanza first eight lines का, दूसरा stanza ला, uh, six lines का, तो eight plus six fourteen. Then what is the difference between these these two stanzas? जो octave है उसमें एक idea the poet takes up an idea, एक problem को लेता है, poses a problem. और जो sestet है, जो last six lines हैं, वो they provide a resolution of that problem. जैसे uh, example आपका जो first year में Aussie Medias, Aussie Medias is also a sonnet, okay? which is written by P.B. Shelley, right? So first eight lines, you know, they tell you that uh, I met a traveler from an antique land who sat two vast trunkless legs of stone stand in a desert near them on the sand, half shattered of wizard lies, okay? And uh, you know, in the first eight lines, we are given an idea that there is a statue in the desert which is standing alone and uh, so you are uh, you know uh, you have a sense of anticipation that whose statue is this or then in the last six lines a comment it made that on the pedestal these words appear my name is Ozymandias king of kings look at my works ye mighty and despair so now you come to know that whose statue is it right so first eight lines it gives it takes up an idea or poses a problem and the last six lines they provide you a resolution of that problem so this is the structure of petrarch can sonnet or its rhyme scheme is you will have to remember this many times in your competitive exams net set and all this will be asked okay uh, so the rhyme scheme you know eight lines a b b a uh, abba abba yaad so there is go abba abba ban gaya dabba okay so a b b a a b b a eight ho gaya aur jo last jo six lines hain unka ye do tarike se ho sakta hai c d e c d e or c d c d c d so uh, this is the rhyme scheme of uh, the petrarchan sonnet right then ne next is spencerian sonnet so this sonnet was developed by edmund spencer right in uh, elizabethan age aur isko kaha iska naam diya gaya spencerian sonnet or now he changed he innovated uh, and he produced his own form or in ki form of octave or sestet nahi thi jo petrarchan form thi wo thi ek do stanza mein 8 plus 6 okay ek art line ka dusra chhele lekin inhone kya kiya he changed the rhyme scheme and he uh, wrote into it do three quatrains four four line ke teen stanza so four into three twelve और लास्ट में एक कपलेट कितने बचे दो लाइने तो दो लाइनों को इन्होंने लिखा एक कपलेट मींस दो टू लाइंस लास्ट में तो ये 
یہ چار چار لائن کے تین سٹینزا فور لائنس دیٹ مینس تھری کواٹ رائمس اینڈ دے آر لنک ٹو ایچ ادر بائی رائم اور جو کپلیٹ ہے وہ لاسٹ میں آتا ہے دو لائن کا تو یہ ہوگی ٹویلو پلس ٹو فورٹین اوکے اینڈ اٹس رائم اسکیم آلسو یو شوڈ ریممبر اے بی اے بی اور یہ جہاں پہ ختم ہوا بی پہ ختم ہوا تو بی سے اگلا شروع کیا تو بی سی بی سی ٹھیک ہے یہ سی پہ ختم ہوا تو کیا گیا سی ڈی سی ڈی یہ ہو گئی بارہ اینڈ لاسٹ والی جو کپلیٹ تھا دیٹ از رائمنگ ٹوگیدر اس کو ای ای سو دس از دا رائم اسکیم آف اسپینسیرین سونیٹ مینی ٹائمز اٹ ول بی آسٹ ان کمپٹیٹیو ایگزام سو یو شوڈ نو دس اے بی اے بی بی سی بی سی سی ڈی سی ڈی ای ای سمپل سا فنڈ آیا بی کے بی یہاں ختم ہوا بی سے اگلا شروع ہوا اگلا الفا بیٹ سی آ گیا وہاں سی پہ ختم ہوا ڈی آ گیا اور لاسٹ میں ای ای اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز شیکسپیرین سونیٹ از آلسو آلموسٹ سملر لیکن اس میں وہ جی جی تک جاتا ہے ہاؤ ویل سی تو شیکسپیرین سونیٹ سیم سیم اسکیم آف یو نو تھری کواٹ رینس مطلب چار لائنوں کے تین اسٹینزا فور انٹو تھری ٹویلو بچی دو تو وہ لاسٹ میں ایک کپلیٹ اوکے سیم تھری کواٹ رینس پلس ون کپلیٹ اور باقی وہی ہے جو کنکلوڈنگ کپلیٹ ہے وہ سمنگ اپ کرتا ہے یا کنکلوژن دیتا ہے رائٹ سو اس کی رائم اسکیم بھی یو شوڈ نو دس رائم اسکیم آف شیکسپیرینس آن ایٹ یہ تھوڑی فلیکسیبل ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اے بی اے بی بی لیکن ہم بی پہ ختم ہوا تو بی سے شروع نہیں کریں گے ہم نیکسٹ سی سے کریں گے سی ڈی سی ڈی یہ ڈی پہ ختم ہوا تو ہم ڈی سے شروع نہیں کریں گے اگلے سے کریں گے ای سے ای ایف ای ایف اور لاسٹ والا جی جی تو دس ڈفرینس یو شوڈ نو بٹوین دا اسپینسیرین اینڈ شیکسپیرین رائم اسکیم وہ یہ شیکسپیرین جو رائم اسکیم ہے وہ جی جی تک جاتی ہے اور جو پیچھے والی تھی اسپینسیرین وہ ای ای پہ ختم ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہم بی پہ ختم کرتے ہیں بی سے ہی شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس سے بی سے آگے شروع کرتے ہیں سی ڈی سی ڈی ڈی سے آگے شروع کرتے ہیں ای ایف ای ایف جی جی سو دس از آل اباؤٹ دا سونیٹس آئی ہوپ I have tried my best to give you a clear idea of what is sonnet, its different forms. So thank you very much. Uh, I hope you enjoyed uh, learning uh, and uh, you should enjoy your learning and then only you can, uh, uh, you know, grow and uh, achieve uh, something uh, great, whatever your ambition or aim is.